我统计了一下，本月营业额是三万八千两百二十，刨去成本和上交村里的，咱们的利润是一万多，挺好，就一句挺好啊。哦，还有，恭喜你，终于回记账了。哎呀，我们要发财了，你赶紧给我涨涨工资，涨涨工资，翻倍翻倍。剪子。这人怎么这么扫兴？明明就是件很开心的事情。你倒不扫兴，工资翻倍，你这是狮子大张口啊！你自己说的，我的工资是跟谷仓收入挂钩的，现在我们的利润都已经到了一万多了，那给我翻倍是应该的呀。刚说完恭喜你学会记账了，合着你这只会算自己的账，啥意思啊？你以为这谷仓就你一个人在经营？你看咱这个民宿。咱这谷仓本来就是村里的公有设施，你的工资呢，还是先维持现状，好吧？就总而言之，就是说，你的工资咱们计入经营成本，产生的利润呢，咱还是应该得交到村里。你这么一说，我还真挺高兴的。我觉得现阶段咱可以召开村民大会，号召家里有条件的跟着咱一块办民宿。会有村民跟着办民宿？怎么不跟？能挣钱的事儿，好事儿谁不跟着挣，对吧？嗯。乡亲们，通过谷仓啊，这一个月的运营来看，咱们村儿以及周边村儿的优美山水和咱们这个新鲜空气，是足以能够吸引城里的游客到咱们这儿来旅游的。他们到咱这儿游山玩水、登山钓鱼，我们呢，给他们提供这个住宿、餐饮，取得合理的报酬是可以的。啊，方文书记，那你那个谷仓这个月挣了多少钱啊？哎，我昨天刚刚算了一下，净利润超过一万。哎、啊，我的天，这么多，一万，一万呢、啊，小姐，那这一年下来还不少赚呢。相信未来会更好吧，因为这毕竟才第一个月嘛。动员动员你哥。我一年我都挣不了一万。所以今天召集大家开这个会呢。也就是想说，谁家这个屋子宽、院子大、家里有条件的，大家可以先自己拿出一部分钱来，把这个家里改建改建。只要能够符合接待游客的条件，就可以跟谷仓一起，啊、呃，增强咱们村的这个民宿业。咱们一起来多接待这些游客，好不好？孙书记，那照你这意思。这办民宿还得我们自己先掏钱呢。对呀、啊，掏钱呢。那你要是想要把自己家的院子改一改、建一建，那你总得先拿出点钱来改造改造吧。不是要办这个民宿，照你那么说的，捯饬捯饬，那得花多少钱呢？你是说我那个谷仓吗？啊，对啊。我那个是，因为院子比较大，本身也不具备居住条件，所以呢，增加住宿房间，包括买了一些新的设施。七七八八算下来，应该是十万冒一点点头。十万，我的妈呀！十万，哎呀妈呀！十万，十万，十万！你家有十万，十万我给你算算啊！你看我掐着给你一算，一块豆腐卖多少钱？一块豆腐一块钱？两万。孙书记，您别说十万了，两万我们家都拿不出来。啊，就是，大家大家大家先别算了，刚才我已经说了，毕竟谷仓呢。它不具备居住条件，所以改起来比较困难。而你们的房子呢，都是现成的，就把这个屋里边稍微改改，院子里小小装修一下，啊，就能节省不少，花不了那么多的。花不了那么多，那不也得先往里搭钱吗？对呀、啊，这钱花出去啊，那能不能收回来还两说呢。孙书记，就我们家真的很困难，那一点余钱都没有啊。孙书记，有没有这个不让我们拿钱，然后就把民宿给开起来的方法呀、啊？哎，对，太好了，这话不花钱是最好的，有道理。那得有多少钱呀？辛苦了。不是这个事儿啊，我想我还是得跟大伙儿说明一下啊。啊，不管干任何事儿，咱们都得先投资，对不对？咱们这个民宿啊，是一个产业，那你做产业怎么能不投资建设呢？所以啊。我还是希望大家能好好考虑考虑。哎，大堂，你们当初做那个煎饼合作社，村里不也都每个人拿了这个集资款吗？那那些困难户可都是免的。那
，赵丽英他们家就免了的。李秘书，你什么看法？啊、哦，孙书记，通过你这个谷仓一个月的接客情况来看，好像这个办民宿还是能赚钱的啊。只不过是咱们村啊，这个比较困难，缺乏资金。哎，你能不能跟上边申请一下要点资金呢？对呀、啊，孙书记，之前有一届这个书记呢，为了给我们村修路，都是跟那个市商业局要的钱。哎，孙书记，那个我也提一点自己的意见啊。你看，呃，咱能不能您跟那个你们那个报社张张嘴儿，弄点这个赞助也行啊，是吧？这个可能你们也都不是太清楚，是吧？现在这个纸媒啊，一直在走下坡路，啊，不仅仅西海市，全国上下所有的纸媒都是这个状况。所以现在呢，他们自己都养活不了自己，所以说即便提，肯定也是拿不出这个钱来啊。不是要我说呀，还是智能部门的人当第一书记比较好，对不对？自带资金。自开外挂，想要什么就是什么，对不对啊？啊！哎呀，我就跟你说，就那会儿吧，就应该在财政厅给咱弄过来一第一书记，没错，让给咱那随便拨款，那想干啥干啥，对，没错，想要就没有困难，是不是？想要多少钱就有多少钱，是不是？胡说什么你？那什么财政厅，胡说八道的，一天天。孙书记。为了咱们村的民宿业，呕心沥血。哎呀，孙孙孙书记，来来来，给你抓点吧。你往你往前，我我就是不不把门门门得跑火车。我想表达的意思不是我刚才说的那个意思。我想说办民宿好，那个我们家小店就同比上涨了百分之三十的营业额。办得好，办得好。我那豆腐也卖了好几块。谷仓办民宿对咱们村蔬菜也有好处，光谷仓这一块就占了呃上个月蔬菜销售的百分之十呢。你看，你看，主要是俺家媳妇儿经营的好。行了，我家的鱼也没少卖。行了，今天反正开这个会呢，意思刚才我已经表达的很清楚了，就是希望大家能够认真的想想、考虑考虑，这个民宿啊，是不是未来真的能够给我们村儿？带来一些更大的收益，如果有条件、有想开办的，就随时来报名。我一定把我的这个改建谷仓的经验跟大家一同分享，我也把我那几个拿手菜啊，也都手把手的教会大家，好不好？欢迎大家现场报名。哎，大家赶紧踊跃报名，欢迎做第一个吃螃蟹的人。没钱说啥不都没用啊？没钱啊，啥都干不了。行，反正呢，话说到这儿了，大家回家，回家再好好想想，好吧。别愁了，喝茶。到现在还是没有。来找你报名的？没有啊，一家也没有。看来李建安说的对，想让这些村民们掏钱办点事儿，真不是件容易的。你找上头拨点钱啊！你不是手眼通天认识那个云书记吗？找他要点钱嘛！我什么手眼通天？我跟于书记。总共就见过两面，还是我厚着脸皮硬贴上去。再说了，咱们这村也不是贫困村，又没遭灾，又没遭祸，这既不符合条件，也开不了口啊。反正我只管把这个谷仓经营的红红火火，这样我的车贷就有着落了。他们那些人不办民宿啊，这样也好，没有人跟我抢饭碗了，是不是？我们还不稀罕他们办呢，对不对？徐伟啊。你这种吃独食的思想可真的千万不能有啊！我当初把这谷仓费了这么大的劲改成民宿，我就是为了想先做个试点，树个标杆
才这么做的，想带着大家一起上，这不能半途而废啊！是啊，你是想要跟大家一起上，可是没有人跟你一起上啊。没错，问题肯定不单纯出在钱上，嗯，还是工作没做到位。明天就先找村里两个条件最好的带头先干起来。二叔的老宅呀、啊，这是最好的。大晚上的喝什么茶？不睡觉了？嗯